हेलो एवरी वन वेलकम टू एस एसी तेलू यूट्यूब झानल मन वीडियो मन ईसैट एग्जामे की एवते इंस्ट्रक्षन फावा आ इंस्ट्रक्षन गीटेल डिस्कशन अभी चोना सो मेटे ईसैट हाल टिकेट अने रिजाई ईसैट हाल टिकेट अने रिज सो हाल टिकेट पैन कोई इंस्ट्रक्षन अने प्रिंट उ सो ई इंस्ट्रक्षन ये इंस्ट्रक्षन अभी मन को चला इंपारटे अंड इंस्ट्रक्षन अभी जनरल इंस्ट्रक्ष अभी मैं डिस्कसा सो फस्ट आफ्आल मैं चयबा इंपारटे इंस्ट्रक्षन फर् ईसे ट्वेंटी ट्वेंटी टू स्टूडेंट सो इक डैरक्ट इंस्ट्रक्षन के इंस्ट्रक्षन प्रिंटेड आन युवर हाल टिकेट फस्ट इंस्ट्रक्षन एंटे चक् युवर डीटेल प्रिंटेड आन द हाल टिकेट अंत मे हाल टिकेट पैन एवते डीटेल प्रिंट अना ओके ना डीटेल एवं प्रिंट उ बाग तरह से चक्मारे इकड़ा, इकड़ा इकड़ मेरू एग्जाम राय नेम ओके नेम अंडर एदे ईडी प्रूफ तस्कारो ओके हाल टिकेट नेम अंडर एदे ईडी प्रूफ तस्को आईडी प्रूफ नेम अने सेम का उ दा तो डेट आफ बर्त अवी डीटेल करक्ट उ सो ई डीटेल करक्ट उ सर इवी मनमेटी अंत कौन अंत ईसैट एग्जाम अन तरह कौन की वेटू ओके कौन की वेटू अल्लन तरह वाले अंत वीट तरह से चक्सर एवं चक्सर मी नेम फादर नेम ओके नेम डेट आफ बर्त डेट आफ बर्त फादर नेम मदर नेम इवन डीटेल चक्सर अंके डीटेल हाल टिकेट पैन करेक्ट प्रिंटा लेदा अने से चक्त नैक्स्ट सैकंड वन एल टिकेट शुड बी शोन अट दट्र आफ एग्जाम इतनी चाल सिंपल जनरल इंस्ट्रक्षन एंटी हाल टिकेट एग्जाम चू एग्जाम हाल दर चूपे मिम्मली अलव चेयर एंट्र एंटर की एंट्री इवर ओके नैक्स्ट ओनली आफ्टर वेरीफिकेसन अंत वेरीफिकेसन अर्वाते वेरीफिकेसन अर्वाते कैंडिडेट एग्जाम हाल की पंपस्टर ओके मंदे हाल टिकेट वेरे वाले वालू माल प्राक्टीस कदा अंत इतन प्लेस वेरे अतन वे एग्जाम रायचु सो अंदे थरोग वेरीफिकेसन ओके वेरीफिकेसन एलास्तारने नैक्स्ट इक चूँ टेक् ए ब्ला आर् ब्लू पेन अंत मेरे एग्जाम की वेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे
దానికంటే బెటర్ ఒక వాటర్ బాటిల్ తీసుకెళ్ళండి వాటర్ బాటిల్ యొక్క లేబుల్ ఉంటుంది కదా అంటే దాని చుట్టూ స్టిక్కర్ ఉంటుంది ఆ స్టిక్కర్ పీకేసి తీసుకెళ్ళండి ఓకేనా ఎందుకు ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ బాటిల్ అనేది వాళ్ళు అలౌ చేస్తారు సో ఒక ట్వంటీ రూపీస్ వాటర్ బాటిల్ కొనుక్కోండి వాటర్ బాటిల్ స్టిక్కర్ తీసేసి తీసుకెళ్ళండి లేదా ఇంట్లో ఒక ట్రాన్స్పర ట్రాన్స్పరెంట్ బాటిల్ ఉంటే ఆ బాటిల్లో వాటర్ ఫిల్ చేసుకొని తీసుకెళ్ళండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకా ఫిఫ్త్ ఇన్స్ట్రక్షన్ చూస్తే క్యాండిడేట్స్ ఆర్ పర్మిటెడ్ ఇన్ టు ద ఎగ్జామ్ హాల్ బిఫోర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ అంటే మీ ఎగ్జామ్ మీ ఎగ్జామ్ ఎగ్జాక్ట్గా త్రీ ఓ క్లాక్ అయితే మీ ఎగ్జామ్ ఎగ్జాక్ట్గా త్రీ ఓ క్లాక్ అయితే మిమ్మల్ని ఎప్పుడు పిలుస్తారు త్రీ త్రీ ఓ క్లాక్కి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ముందు అంటే వన్ థర్టీకి పిలవడం స్టార్ట్ చేస్తారు అంటే వన్ థర్టీకి ఎంట్రీ స్టార్ట్ చేస్తారు సో వన్ థర్టీకి స్టార్ట్ చేయొచ్చు కొంతమంది వన్ అవర్ ముందు అయినా స్టార్ట్ చేయొచ్చు సో వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ నుంచి వన్ అవర్ ముందు మీకు ఎంట్రీ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకేనా వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ నుంచి వన్ అవర్ ముందు సో సో ఒకవేళ టెన్ ఓ క్లాక్కి ఎగ్జామ్ అనుకుంటే టెన్ ఓ క్లాక్కి ఎగ్జామ్ అనుకుంటే ఎయిట్ థర్టీకి పిలుస్తారు అదే సార్ నైన్ ఓ క్లాక్కి ఎగ్జామ్ అనుకుంటే నైన్ ఓ క్లాక్కి ఎగ్జామ్ అనుకుంటే సెవెన్ థర్టీకి పిలవడం స్టార్ట్ చేస్తారు సో మీరు సెవెన్ థర్టీ నుంచి ఎగ్జామ్ హాల్లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు సార్ ఇంత తొందరగా ఎగ్జామ్ హాల్కి పిలిచి ఎందుకు పిలుస్తున్నారు సార్ వీళ్ళు వీళ్ళు ఏం ఊరికే పని లేక పిలవరు వీళ్ళు ఎందుకు పిలుస్తారంటే వీళ్ళకు కూడా కొన్ని ఫార్మాలిటీస్ ఉంటాయి లోపల ఏంటా ఫార్మాలిటీస్ చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ ఆఫ్టర్ ద కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ టైం అంటే ఎగ్జామ్ టైం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఎగ్జామ్ టైట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అంటే ఒక్క వన్ మినిట్ ఎక్స్ట్రా అయినా కూడా అలౌ చేయరు ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జామ్ త్రీ ఓ క్లాక్ అంటే త్రీ ఓ క్లాక్ అంటే ఎంట్రీ త్రీ ఓ క్లాక్ వరకు ఉంది త్రీ ఓ క్లాక్ వరకు నెక్స్ట్ త్రీ వన్కి ఎంట్రీ క్లోజ్ త్రీ వన్కి ఏంటి ఎంట్రీ అనేది క్లోజ్ చేసేసారు ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ అనేది అక్కడ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది సో టైం అనేది వేస్ట్ చేయకుండా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లేదా ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ముందే ఎగ్జామ్ సెంటర్కి వెళ్ళండి వన్ అవర్ ముందు వెళ్తే ఇంకా మంచిది ఓకేనా నెక్స్ట్ దీని తర్వాత ఎన్విజిలేటర్ విల్ బీ గివింగ్ సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్విజిలేటర్ ఇస్తారు అంటే ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఎంటర్ అయిన తర్వాత మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే మిమ్మల్ని ఏం చేస్తారంటే ఒక కంప్యూటర్ క్యాబిన్ దగ్గరికి వెళ్ళమంటారు ఓకేనా ఒక క్యాబిన్ దగ్గరికి వెళ్ళమంటారు ఈ క్యాబిన్ దగ్గర మీరు వెళ్ళి ఏం చేయాలంటే కూర్చొని మీ ఫోటో దిగాలి ఓకేనా మీరు ఎగ్జామ్ ఎవరు రాస్తున్నారు అనేది మీ ఫోటో దిగాలి మీ ఫోటో దిగిన తర్వాత మీ థంబ్ ఇంప్రెషన్ తీసుకుంటారు వాళ్ళు ఏం తీసుకుంటారు మీ థంబ్ ఇంప్రెషన్ అంటే మీ వేలి ముద్ర లెఫ్ట్ థంబ్ ఇంప్రెషన్ ఎల్టీఐ ఓకేనా లెఫ్ట్ థమ్ ఇంప్రెషన్ అనేది తీసుకుంటారు మీ ఫోటో తీసుకుంటారు మీ లెఫ్ట్ థమ్ ఇంప్రెషన్ తీసుకుంటారు దాంతోపాటు మీ డీటెయిల్స్ అనేది చెక్ చేసి చెక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఏంటంటే సిస్టమ్ అనేది అసైన్ చేస్తారు ఏం చేస్తారు ఒక సిస్టమ్ అనేది అసైన్ చేస్తారు ఈ సిస్టమ్ పైన మీరు వెళ్ళి అక్కడ కూర్చొని ఓకేనా అక్కడ ఎగ్జామ్ అనేది రాయాలి సో ఇన్విజిలేటర్ ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ ఇస్తాడు దాంతోపాటు ఏంటంటే మధ్యలో ఎప్పుడు లాగిన్ చేయాలి ఓకేనా ఎప్పుడు లాగిన్ చేయాలి అండ్ ఏమేం చేయాలి మీరు అనేది కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్ చెప్తుంటాడు సో ఇన్స్ట్రక్షన్ చెప్పే మాటలు జాగ్రత్తగా వినండి నెక్స్ట్ దీని తర్వాత ఎనీ ప్రాబ్లం ఇన్ సిస్టమ్ అలాటెడ్ టు యూ అంటే మీకు ఒక సిస్టమ్ అలాట్ అయింది కదా ఆ సిస్టంలో ఎటువంటి ప్రాబ్లం వస్తే అంటే ఇప్పుడు సిస్టమ్కి వెళ్ళి కూర్చున్నారు ఇది మీ సిస్టమ్ అనుకుందాం ఇది మీ సిస్టమ్ సి థర్టీ వన్ సి జీరో త్రీ వన్ ఇది మీ సిస్టమ్ ఓకేనా ఈ సిస్టంలో వెళ్ళి మీరు కూర్చున్నారు సో కూర్చున్న తర్వాత అంత బాగా నీట్గా కరెక్ట్గా జరిగింది ఓకేనా ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయింది ఎగ్జామ్ ఒక టెన్ మినిట్స్ రాశారు ఏం చేశారు ఎగ్జామ్ అనేది ఒక టెన్ మినిట్స్ రాశారు టెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఏమైందంటే కీబోర్డ్ వర్క్ చేయడం ఆగిపోయింది అంటే ఇక్కడ కీబోర్డ్ సో కీబోర్డ్ అసలు అక్కడ పనే ఉండదు మౌస్ వర్క్ చేయడం ఆగిపోయింది లేదా స్క్రీన్ అనేది ఫ్రీజ్ అయిపోయింది అనుకుందాం స్క్రీన్ అయిపోయి ఏమైపోయింది ఫ్రీజ్ అయిపోయింది సో ఇలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే మీ హ్యాండ్ రేస్ చేసి చూడండి రైజింగ్ యువర్ హ్యాండ్ మీ హ్యాండ్ రేస్ చేసి ఇన్విజిలేటర్ని కాంట్రాక్ట్ కాంటాక్ట్ చేయండి సో ఇన్విజిలేటర్ ఏం చేస్తాడంటే అప్పుడు వచ్చి ఇది చెక్ చేసి మీ ఎగ్జామ్ టైం అనేది ఉంటుంది కదా మీ ఎగ్జామ్ టైం ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసి టోటల్గా మనకు వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్కి ఎగ్జామ్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ నుంచి
ఓకేనా మీకు సిస్టమ్ చేంజ్ చేస్తారు కానీ కొంతమంది ఏంటంటే రూడ్ స్టాఫ్ కూడా ఉంటారు ఓకేనా ప్రతి చోట మంచి వాళ్ళు ఉంటారు ఏమి లేదు కదా కొంతమంది రూడ్ స్టాఫ్ కూడా ఉంటారు రూడ్గా బిహేవ్ చేస్తారు బట్ మీరేంటంటే ఎంత కామ్గా ఉంటే అంత కామ్గా ఉండండి ఎందుకంటే వాళ్ళ చేతిలో చాలా పవర్స్ ఉంటాయి అక్కడ ఓకేనా వాళ్ళు మిమ్మల్ని డైరెక్ట్గా డీబార్ అయినా చేసేయచ్చు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ దీని తర్వాత చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ మీ ఫోటో లెఫ్ట్ థమ్ ఇంప్రెషన్ అనేది ఏం చేస్తారు అక్కడ క్యాప్చర్ చేస్తారు సో స్పెసిఫిక్గా అమ్మాయిలకి అమ్మాయిలకి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాడు ఏం చెప్పాడంటే లెఫ్ట్ థమ్ థమ్ ఇంప్రెషన్ అనేది మేము తీసుకుంటాము సో మెహందీ అనేది వేసుకోవద్దు చేతులకి ఎందుకు మెహందీ వేసుకుంటే ఫింగర్ ప్రింట్ అంటే థమ్ ఇంప్రెషన్స్ అనేవి సరిగ్గా పడవు సో స్పెసిఫిక్గా మెహందీ అనేది వేసుకోవద్దు అండ్ ఇంక్ కూడా ఫింగర్స్కి ఉండకూడదు సో మెహందీ ఇంక్ ఎందుకు లెఫ్ట్ థమ్ ఇంప్రెషన్ తీసుకుంటారు కాబట్టి అక్కడ డిజిటల్గా అది పడకపోయే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి సో మెహందీ అనేది అవాయిడ్ చేయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ దీని తర్వాత క్యాలిక్యులేటర్స్ ఇక్కడ చూడండి స్పెసిఫిక్గా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇది క్యాలిక్యులేటర్స్ మ్యాథమెటికల్ లాగర్దెమ్ టేబుల్స్ నెక్స్ట్ సెల్ ఫోన్స్ నెక్స్ట్ వాచెస్ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ ఎటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ అయినా కూడా దాంతోపాటు రఫ్ షీట్స్ ఓకేనా రఫ్ షీట్స్ కూడా అలవ్ లేదు సో ఇవన్నీ మీకు ఎగ్జామ్లో అలవ్ లేదు అలవ్ ఉన్నదల్లా ఏంటి ఒక పెన్ పెన్ హాల్ టికెట్ దీని తర్వాత అప్లికేషన్ ఫామ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది నాకు తెలిసి బయటే తీసుకోవచ్చు లేదా ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి ముందే తీసుకోవచ్చు కొన్ని కొన్నిసార్లు తీసుకోకపో తీసుకోకుండా ఉండొచ్చు కూడా బట్ ఏంటంటే మ్యాక్సిమం నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది కేసెస్లో అప్లికేషన్ ఫామ్ తీసుకుంటారు హాల్ టికెట్ అనేది మీరు రిటర్న్ తీసుకొని వచ్చేయచ్చు ఓకేనా సో ఈ ఐటమ్స్ అనేవి అలవ్ లేదు మళ్ళీ మళ్ళీ చాలామంది అడుగుతున్నారు నాకు సార్ క్యాలిక్యులేటర్స్ అలవడా క్యాలిక్యులేటర్స్ అలవడా అంటే క్యాలిక్యులేటర్ అనేది అలవ్ కాదు దాంతోపాటు ఇంకా కొంతమంది అడుగుతున్నారు సార్ డిజిటల్ క్యాలిక్యులేటర్ ఏమైనా ఉంటుందా డిజిటల్ డిజిటల్ క్యాలిక్యులేటర్ డిజిటల్ క్యాలిక్యులేటర్ ఏమైనా సిస్టంలో ప్రొవైడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారా క్యాట్ ఎగ్జామ్ లాగా క్యాట్ ఎగ్జామ్ లాగా డిజిటల్ క్యాలిక్యులేటర్ ఏమైనా ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే కాదండి మన ఐసెట్ ఎగ్జామ్ క్యాట్ లెవెల్ అంత ఎగ్జామ్ కాదు సో ఇక్కడ డిజిటల్ క్యాలిక్యులేటర్ కూడా అలవ్ లేదు డిజిటల్ క్యాలిక్యులేటర్ కూడా ఇవ్వరు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి సో నో చీటింగ్ నో చీటింగ్ అంటే అటు ఇటు చూసి రాయడం ఓకేనా స్లిప్స్ పెట్టుకొని వెళ్ళడం అటువంటి ఏం చేసినా కూడా మిమ్మల్ని ఏం చేస్తారు ఎగ్జామ్లోంచి డీబార్ అనేది చేసేస్తారు సస్పెండ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ట్వెల్త్ ఇన్స్ట్రక్షన్ చూడండి దేర్ మే బీ ఇక్కడ చూడండి మే బీ అని చెప్పాడు ఓకేనా మే బీ ఓకే దేర్ మే బీ గ్యారంటీడ్ సెక్యూరిటీ ఫెసిలిటీ ఫర్ సేఫ్ కీపింగ్ ఆఫ్ యువర్ బిలాంగింగ్స్ అంటే మీ బిలాంగింగ్స్ అంటే ఏంటి అబ్బాయిలకి మొబైల్ ఫోన్స్ ఓకేనా అబ్బాయిలకి మొబైల్ ఫోన్స్ దాని తర్వాత అమ్మాయిలకి ఏంటంటే గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ ఉంటాయి కదా గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా సో మ్యాక్సిమం ఏంటి అంటే మీ మీకు ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో ఏంటి అంటే మెటల్ ఆబ్జెక్ట్స్ మ్యాక్సిమం అలౌ చేయరు మెటల్ ఆబ్జెక్ట్స్ మెటాలిక్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఏవి కూడా లోపల అలౌ అనేది చేయరు కొంతమంది ఏంటంటే గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే పర్లేదు వేసుకొని వెళ్ళండి అని చెప్తారు కానీ కొన్ని ఏవైతే సెంటర్స్ ఉంటాయో వాళ్ళు అవి కూడా అలౌ చేయరు సో దానికోసం ఏంటంటే మీకు ఒక ఒక సపరేట్ ఒక సెక్షన్ ఒక చోటు ఉంటుంది అక్కడ మీరు అవి డిపాజిట్ చేయొచ్చు బట్ అక్కడ ఏం చెప్తున్నారు చూడండి పాయింట్ నెంబర్ ట్వెల్వ్లో దేర్ మే బీ సెక్యూరిటీ అంటే మీ వాల్యుబుల్ ఐటమ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో దానికి గ్యారంటీ ఉంటే ఉండొచ్చు లేకపోతే లేదు అంటున్నారు సో ఇక్కడ చూడండి దేర్ మే బీ గ్యారంటీడ్ సెక్యూరిటీ అంటే మీ ఐటమ్స్కి సెక్యూరిటీ గ్యారంటీగా సెక్యూరిటీ ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు అంటున్నాడు సో ఇది ఛాన్సెస్ అందుకే మ్యాక్సిమం ఏంటి అంటే ఎంత తక్కువ అయితే అంత తక్కువ మెటాలిక్ ఆబ్జెక్ట్స్ కావచ్చు వేరేది ఏదైనా తీసుకొని వెళ్ళండి ఎగ్జాంపుల్ ఓకే లేదా ఒకవేళ తీసుకొని వెళ్తున్నారు కూడా మీతో పాటు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేయండి మీ ఫాదరు మీ మదరో లేదా మీ బ్రదరో ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఇచ్చేయండి ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి వేసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నో ట్రావెల్ ఛార్జెస్ అంటే మీరు మీ ఎగ్జామ్కి ఓకేనా మీ ఎగ్జామ్కి ఇక్కడ నుంచి ఒక ట్వంటీ కిలోమీటర్సో ఫార్టీ కిలోమీటర్సో వెళ్ళాలి సో ఈ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్కి జర్నీ చేశారు కదా దీనికి ట్రావెలింగ్ ఛార్జెస్ ఇవ్వరు అంట దీనికి ట్రావెలింగ్ ఛార్జెస్ వాళ్ళు ఇవ్వరు వస్తాయి ఆబ్వియస్గా మీరు మీ ఎగ్జామ్ రాసుకోవడానికి వెళ్తున్నారు వాళ్ళు ట్రావెలింగ్ ఛార్జెస్ ఎందుకు ఇస్తారు ఇవ్వరు కానీ కొన్ని ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని ఎగ్జామ్స్లు ఏంటి
రఫ్ షీట్స్ విల్ బీ ప్రొవైడెడ్ రఫ్ షీట్స్ అనేవి మీకు ఎగ్జామ్లో ప్రొవైడ్ అనేది చేస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ దేని తర్వాత హాల్ టికెట్ షుడ్ బీ ప్రిజర్వ్డ్ టిల్ ద అడ్మిషన్ ఇంపార్టెంట్ చూడండి మీ హాల్ టికెట్ అనేది ఏం చేయాలి హాల్ టికెట్ షుడ్ బీ ప్రిజర్వ్ టిల్ ద అడ్మిషన్ ఇన్ టు ద కాలేజ్ అంటే మీ కాలేజ్లో అడ్మిషన్ అయ్యేంత వరకు మీకు కాలేజ్లో అడ్మిషన్ అయ్యేంత వరకు ఈ హాల్ టికెట్స్ అనేవి జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి ఏం చేయాలి జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి ఎందుకంటే వీళ్ళు మేబీ కౌన్సిలింగ్లో అడగచ్చు ఓకేనా అందుకే ఈ పాయింట్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఈ హాల్ టికెట్లో మీకేంటంటే మీ రోల్ నెంబరో లేదా రిజిస్ట్రేషన్ నెంబరో లేదా హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా అది యూజ్ చేసి మీరు ఎగ్జామ్లో రిజల్ట్ చెక్ చేసుకోవడానికి ఉండొచ్చు ఆ రెండింటిలో ఏదో ఒక పర్పస్ ఉండొచ్చు నాకు తెలిసి రోల్ నెంబర్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ దాని పర్పస్ కోసమే హాల్ టికెట్స్ ప్రిజర్వ్ చేసుకోమన్నారు ఓకేనా సో ఇవి మన ఎగ్జామ్లో ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జామ్లో కాదు మీ హాల్ టికెట్ పైన ప్రింట్ అయిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఓకేనా ఇక్కడతో మన వీడియో అనేది ఎండ్ అవుతుంది దీని తర్వాత నేనేం చేస్తానంటే జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీరు ఎగ్జామ్కిలో వెళ్ళిన తర్వాత ఎగ్జామ్లో వెళ్ళిన తర్వాత కావచ్చు లేదా ఎగ్జామ్కి వెళ్ళడానికి ముందు ఏం చేయాలి లేదా ఎగ్జామ్ కూర్చొని ఉన్నప్పుడు ఎగ్జామ్లో ఎలా బిహేవ్ చేయాలి దాంతోపాటు ఎగ్జామ్లో ఏ విధంగా ఎగ్జామ్ అనేది రాయాలి దానిపైన ఒక జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వీడియో అనేది కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను అది కూడా తప్పకుండా చూడండి సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ హ్యావ్ అ గ్రేట్ డే అహెడ్ మీకు ఈ వీడియో కనుక యూస్ఫుల్గా అనిపిస్తే వీడియోని ఖచ్చితంగా లైక్ అనేది చేయండి సో హ్యావ్ అ గ్రేట్ డే అహెడ్